अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप सब सबसे पहले मैं आपसे माजत चाहूँगी कि इस बार मैं वीडियो ज़रा देर से अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी और अभी कुछ बेहतरी महसूस कर रही हूँ तो सोचा जल्दी से आपके लिए वीडियो बना लूँ तो काइंडली मेरे सेहत के लिए दुआ भी कीजिएगा और आइए स्टार्ट करते हैं न्यू ऑक्सफर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक थ्री हमने पोइम पॉपी एंड आई की रीडिंग और ट्रांसलेशन कंप्लीट कर ली थी अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स और ये तमाम जो एक्सरसाइजेस हैं इनको सॉल्व करेंगे लेट स्टार्ट विद मी वर्ड्स मीनिंग्स बार्ले जौ सीरियल्स ग्रेन्स है खुश घास ड्राइड ग्रास ऑट्स जय सीरियल्स ग्रेन्स ब्रेड रोटी फूड मेड ऑफ फ्लावर फर कोट्स जानवर की बाल वाली खाल द शॉर्ट फाइन सॉफ्ट हेयर ऑफ एनिमल्स फाइन अच्छा उमदा ऑफ वेरी हाई क्वालिटी अब एक्सरसाइज ए क्वेश्चन नंबर वन ये करते हैं इनके आंसर्स नोट करें How many other walkers did the poet meet on the way? यानी जो शायर है वो रास्ते में कितने लोगों से मिला किन किन से मिला The poet met five other walkers on the way. They were men, horse, women, rabbits and the puppy. क्वेश्चन बी है वेयर व मोस्ट ऑफ देम गोइंग इनमें से ज्यादातर कहाँ जा रहे थे मोस्ट ऑफ देम व गोइंग डाउन टू द विलेज ये सब गांव में जा रहे थे वट काइंड ऑफ डे वॉज इट वो कैसा दिन था इट वॉज नाइस एंड फाइन डे क्वेश्चन डी वेयर वॉज द वोमेन गोइंग एंड वाई जो औरत थी वो कहाँ और क्यों जा रही थी द वोमेन वॉज गोइंग टू द विलेज टू ब्रिंग सम बारले वो कुछ जौ लेने गाँव जा रही थी क्वेश्चन ई वट आंसर डज द पोइट गिव टू द रेबिट्स जो पोइट है यानी जो इस पोइम में बच्चा मुखातब है वो जो खरगोश थे उनसे क्या कहता है द पोइट गिवस आंसर टू द रेबिट्स डेट ही विल नॉट गो विद दैम वो नहीं कहता है कि वो उनके साथ नहीं जाएगा वट आंसर डज द पोइट गिव टू द पपी पोइट ने उस पपी को क्या आंसर दिया द पोइट सेज आई विल कम विद यू पपी बिकॉज ही वॉन्टेड टू प्ले एंड है फन एंड में जब पपी उसे कहता है कि मैं हिल्स पे खेलने जा रहा हूँ तो वो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है अब ये है मोर डिफिकल्ट क्वेश्चन How is what the puppy is doing different from what the others are doing? Puppy ने क्या different किया दूसरों से The others are working, going to the village to get food for themselves or their animals. The puppy is going away from the village up to hills to have fun. Question एज What kind of person do you think the poet is? How can we tell? The poet is someone who likes to play and have fun. He does not want to join the workers. Perhaps the poet is a carefree person. जब आप पोइम की उर्दू ट्रांसलेशन सुनेंगे तो आपको इन सारे सवालों का भी ऑटोमेटिकली समझ आता जाएगा क्वेश्चन नंबर टू आंसर द क्वेश्चन अबाउट दिस लाइन फ्रॉम द पोइम ये लाइन पोइम में से ली गई है और इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन हैं जिनके 
आंसर्स देने हैं डाउन टू द विलेज टू गेट सम ब्रेड हु सेज दीज वर्ड्स एंड टू होम ये अल्फाज किसने किससे कहे थे द मैन टू द पोइट ये आदमी ने शायर से कहे थे वट वर्क डज द स्पीकर हैव डैट इज द सेम एज अदर्स इसका आंसर नोट करें दे आर ऑल गोइंग टू द विलेज टू गेट फूड वट एल्स डज द स्पीकर से विल यू कम विद मी वट आंसर डज ही गेट नो नॉट आई तो ये तमाम आंसर्स आप यहाँ से नोट कर लें और नीट करके अपनी कॉपीज में लिख लें एक्सरसाइज बी का क्वेश्चन नंबर वन हाउ टू दे डू इट सी इफ यू कैन मैच द फॉलोइंग इन्हें मैच करके देखें कि कौन क्या करता है अ डॉग लीप्स ओवर द फेंस अ हॉर्स गैलप्स अलोंग द रोड अ जैक कैरीज अ हैवी बर्डन अ टाइगर प्राउल्स इन द जंगल अ रॉबिन हॉप्स ऑन टू द ब्रांचेस क्वेश्चन टू है एक्सरसाइज बी का ट्राई टू पुट दीज इन ऑर्डर ऑफ साइज फ्रॉम स्मॉल टू लार्ज ये वर्ड्स आप पढ़ें और इन्हें आप अपने माइंड में लाएं कि सबसे छोटा कौन सा है फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा यानी आपने तरतीब से छोटे से बड़े वाला लिखना है किस तरह पैलेस कॉटेज कासल हाउस तो इनमें सबसे छोटा है कॉटेज झोंपड़ी फिर उसके बाद आएगा हाउस फिर आएगा कासल यानी कला और फिर एंड में पैलेस लेकिन ये दोनों ही बड़े होते हैं आप पैलेस पहले भी लिख सकते हैं और एंड में कासल लिख सकते हैं नेक्स्ट है बेबी बॉय जॉइंट मैन तो इनमें सबसे जो स्मॉल है वो है बेबी फिर बॉय मैन जॉइंट बिटल मॉस्किटो फ्रॉक माउस बिटल कहते हैं भमरे को तो इनमें सबसे पहले आएगा मॉस्किटो बिटल फ्रॉक माउस ईगल रॉबिन आउल ऑस्ट्रिच तो इनमें सबसे स्मॉल रॉबिन फिर आउल ईगल और एंड में लिखेंगे ऑस्ट्रिच शुतरमुर क्वेश्चन नंबर थ्री है एट एन पॉस्ट्रफी टू द वर्ड्स इन द फॉलोइंग ओनली वेयर वन इज नीडेड ये सेंटेंसेस हैं इनमें आपने पॉस्ट्रफी जो है पंक्चुएशन मार्क होता है ये कॉमा का जो एस के ऊपर हम लगाते हैं वो वहाँ लगाना है जहाँ उसकी ज़रूरत महसूस हो तो आइए इसे देखते हैं किस तरह करना है A, I can see the owls looking at me. Bracket में लिखा है how many owls. यहाँ पर इसके दो तरह के आंसर होंगे एक ये कि I can see the owls looking at me. यहाँ पे S है अगर हम इसके ऊपर ये पंक्चुएशन मार्क पॉस्ट्रफी का लगाएंगे तो इसका मीनिंग कुछ इस तरह बनेगा कि उल्लू की नज़र मुझ पर है यानी वन आउल इज लुकिंग एट मी एक उल्लू की नजर लेकिन अगर हम यहाँ पर ये पंक्चुएशन मार्क ना लगाएं और खाली एस लिख देंगे तो ये जमा हो जाएगा आउल्स ज्यादा उल्लू प्लूरल बन जाएगा इट इफ द अपोस्ट्रफी इज लेफ्ट आउट इट बिकम्स अ स्टेटमेंट इंडिकेटिंग डेट द स्पीकर कैन सी अ नंबर ऑफ आउल्स लुकिंग एट हिम और हर यानी इसका फिर ये मतलब हो जाएगा कि बहुत सारे उल्लू उसे देख रहे हैं इसी तरह बी है लेट्स सी इफ ही लेटस इन यहाँ पर हम पॉस्ट्रफी एस लगा देंगे नंबर सी लेकिन दूसरे में नहीं लगाएंगे एक में लगाएंगे स्टार्ट वाले में यहाँ पे ही लेट्स अस इन लिखेंगे अब सी है ही इज साइन द लेटर योर ट्रूली यहाँ भी जो ये वाला एस है इसके साथ पंक्चुएशन मार्क पॉस्ट्रफी लगाएंगे लेकिन यहाँ पर योर्स के साथ नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे इसका मीनिंग बनेगा ही हैज़ साइन यानी उसने साइन कर दिए 
yours yours yahan par pronoun hai yours is a pronoun used to indicate the one or ones belonging to you it is never written with an apostrophe iske sath nahi lagta apostrophe d hai it's not standing up it's on its side ab yahan par teen bar its its aur its aaya hai do mein apostrophe use hoga isme bhi aur isme bhi lekin last wale mein nahi hoga kyunki yahan iska meaning ban raha hai it is not standing it is on its side to jo last wala hai the last its jo hai is the possessive form of it ye iski possessive form hai isliye iske sath सिंपल एस लगेगा और कुछ नहीं लगेगा इट इज नेवर रिटर्न विद एन पॉस्ट्रफी अब ई है डेट हैट्स नॉट हर्स इट्स योर्स ये हैट उसका नहीं है उसका के मीनिंग्स में यहाँ पे पॉस्ट्रफी लग जाएगा और इट्स यहाँ पे इट्स ये तुम्हारा है तो यहाँ पे पॉस्ट्रफी लगेगा योर्स जो है वो जो है पोजेसिव प्रोनाउन है इसलिए उसके साथ नहीं लगेगा अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे सी इसका क्वेश्चन नंबर वन ये आपने चेंज करने हैं एडजेक्टिव्स जो ब्रैकेट में दिए गए हैं टू एडवर्ब यानी एडवर्ब में चेंज करना है इन्हें ही ओपन द डोर एंड स्माइल्ड ब्राइट को हम कर देंगे ब्राइटली एट मी आई वेंट इन स्विफ्ट को हम करेंगे स्विफ्टली एंड सेट डाउन शी कॉशियसली ओपन द कप बोर्ड कॉशियस को हम कॉशियसली कर देंगे शी स्पोक टू मी स्वीट स्वीटली देन शी जेनरसली गेव मी अ बाउल ऑफ राइस जेनरस को जेनरसली में तब्दील कर देंगे क्वेश्चन नंबर टू है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू क्वेश्चंस। इन्हें हमने क्वेश्चंस में कन्वर्ट करना है यू विल कम विद मी विल यू कम विद मी एंड में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे यू आर गोइंग अर्ली आर यू गोइंग अर्ली Horses can also talk. Can horses also talk? अच्छा यहाँ पर मैंने डेथ हैड्स नॉट हर्स को कह दिया था कि ये उसका हैड नहीं है कहना था वो उसका हैड नहीं ये वो होता है असल में ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं स्लिप ऑफ टंग की वजह से तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर ये है एक्सरसाइज सी का क्वेश्चन नंबर थ्री यूज द वर्ड्स इन कॉलम बी इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन तो ये एडजेक्टिव्स uh, की डिग्रीज हैं इसमें ये पॉजिटिव डिग्री है और ये कंपेरेटिव डिग्री है uh, और आपको पता है कि एडजेक्टिव्स हैव थ्री डिग्रीज डेट कंपेयर वन थिंग टू अनदर द थ्री डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव आर पॉजिटिव कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव तो यहाँ पर पॉजिटिव और कंपेरेटिव है सुपरलेटिव डिग्री नहीं है जैसे ये गुड है बेटर है तो तीसरी डिग्री होनी थी बेस्ट लिटल लेस और फिर लीस्ट इस तरह होता है तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो कंपेरेटिव डिग्री है उसके आपने सेंटेंसेस बनाने हैं तो इनको आप अच्छी तरह पढ़ लें याद भी कर लें समझ लें और फिर इनके सेंटेंसेस बनाते हैं आप खुद से भी कोशिश किया करें यहाँ से आप सिर्फ हेल्प लिया करें ये कंपेरेटिव डिग्री जो है ना उसके बनाए हैं बेटर माय आंसर इज बेटर देन योर्स लेस आप पिंट इज लेस देन अ क्वाट पिंट और क्वाट जो है ये यूनिट ऑफ लिक्विड मयरमेंट के लिए बोले जाते हैं मोर अ रोज इज मोर ब्यूटिफुल देन अ डेजी प्रीटियर शी इज प्रीटियर देन हर एल्डर सिस्टर 
more interesting this story is more interesting than the previous one more frightening horse riding is more frightening than riding a motorbike worse your grade is worse than mine more you are more polite than tom farther he can run farther than me holier he thinks he is holier than others ab hai exercise d ka question number 1 ye pehle hum book pe karenge find rhyming words in the poem for the following to ye jo words hain inke aapne poem mein rhyming words dhoondne hain jaise walking talking set bread hey today odds कोर्ट्स और ये है प्ले डे ये पोइम में से लिए गए हैं और ये जो है ये आपने खुद लिखने हैं क्वेश्चन नंबर टू है कैन यू थिंक ऑफ वर्ड्स डेट राइम विद द फॉलोइंग हु कैन फाइंड मोर राइमिंग वर्ड्स अब इनके आपने खुद से लिखने हैं यहां से आप नोट करें डू शू ब्लू ड्रू ट्रू यू नाइट kite flight bright right side quiet snow crow throw blow slow row do round sound bound wound ground pound long song wrong along belong gong gong ka matlab hota hai ghanta ya ghadiyal fat bat hat rat cat mat flat stitch rich which switch pitch itch brick trick click pick stick quick flock clock block rock mock lock key b c me f w t mate late gate date rate great wait lop hop cop crop mop chop stop sick tick lick click chick pick stick soap rope cope hope slope no rack back lack black track rack to ye aapki complete ho gayi is poem ki exercise next video ke liye aap mera channel zarur subscribe kijiyega share kijiye aur like kijiye thank you allah hafiz